Hallo und herzlich willkommen meine Ladies and Gentlemen zu einer neuen Folge Tech Pack Opening. Es ist wieder soweit, wir haben wieder ein paar Pakete hier am Start. Äh, ihr könnt es auch sehen hier, manche davon habe ich schon äh, mal reingelinst. Das sind glaube ich nur zwei Stück, wo ich schon reingelinst habe. Äh, der Rest ist noch komplett verschlossen. Und äh, ja, ich packe das hier vielleicht mal so ein bisschen äh, an die Seiten, so dass ich hier mal so ein bisschen mehr Platz habe, damit wir hier mal so ein bisschen rum äh, vorwerken können. Unboxing Messer ist wieder am Start äh, und ich zeige euch jetzt aber erstmal äh, ein paar Sachen, die ich schon geöffnet habe. Und zwar, hier unten habe ich sogar noch mehr davon, äh, habe ich mir hier äh, ein paar von diesen Bändern hier geholt. Man kann es hier, denke ich mal, ganz gut sehen. Ja, ich habe mir ein paar von diesen Bändern hier geholt. Ihr seht es nämlich hier, weil ich habe ja die MS Fit Bip Smartwatch, also die Xiaomi MS Fit Bip Smartwatch. Und letztens habe ich es tatsächlich das erste Mal geschafft, ich glaube, das ist diese Verpackung hier, dass mir hier das Ding kaputt gegangen ist. Also hier diese Metallschnalle, die hier dran ist. Die ist, ich bin irgendwo scheinbar hängen geblieben, ich habe das aber nicht gemerkt, da ist die flöten gegangen, die war weg. Und dann konnte ich das natürlich nicht mehr zumachen. Und dann habe ich mir eine Zeit lang hier wieder, weil das habe ich mir, ich habe mir das, das damals in China, in Shenzhen selbst gekauft. Und dann habe ich eine Zeit lang hier wieder das Originale dran gemacht und äh, mir halt bei Gearbest dann neue bestellt. Äh, und ich habe da direkt ein bisschen Vorrat mir geholt, ähm, weil wenn das halt mal irgendwie kaputt... Ich meine, die Dinger kosten fast einen Euro oder so, also das kostet ein Appel und ein Ei letzten Endes. Und ihr seht auch, ich finde, ich will auch keine andere... Es gibt verschiedene Farben, aber ich finde halt Rot am schönsten, ich brauche da auch keine andere Farben. Ähm, aber wie gesagt, ihr könnt es ja euch in jeder Farbe äh, holen, die ihr wollt. Und ganz ehrlich, also wenn jemand von euch noch eine Smartwatch sucht, ich kann euch, ich verlinke euch die unten in der Videobeschreibung, die MS Fit Bip Smartwatch nochmal und auch hier diese, äh, diese Bänder nochmal. Da könnt ihr euch, wie gesagt, eine eigene Farbe aussuchen. Ich finde Rot am schönsten, Rot-Schwarz gefällt mir sehr gut. Ähm, das hat auch so einen so Apple Watch Look. Also jeder, der, der die sieht so am Anfang, denkt jedes Mal erstmal, ja, hast eine Apple Watch am Start. Ne? Aber äh, gut, ich lasse jetzt hier mal ein paar Stück da oben liegen. Äh, Habe ich mir ein bisschen auf Vorrat geholt, wie gesagt, weil ja, da kann man nie genug von da haben und wenn sie mal wirklich kaputt geht, oder das kann ja auch wirklich irgendwann mal sein, man kann die Dinger vielleicht nicht mehr kaufen, wer weiß, ich will den Teufel nicht an die Wand malen und dann habe ich lieber noch mal ein paar auf äh, Reserve hier da und äh, ja, zur Not halt, ne. Und äh, ich habe mir tatsächlich sogar die, äh, die, die Smartwatch an sich, falls da mal irgendwann, keine Ahnung, ich knall irgendwo gegen oder sowas, ganz ehrlich, ich wäre richtig traurig, weil die habe ich mir selbst in Shenzhen gekauft, das hat für mich auch einen äh, ja, mentalen Wert irgendwo, sagt man mentalen Wert? Es gibt ja reeller Wert, keine Ahnung, auf jeden Fall einen anderen Wert nochmal, äh, so eine Erinnerung halt einfach, ganz, ganz ehrlich, selbst wenn die mir kaputt gehen würde, ich würde die mir trotzdem irgendwo aufheben und äh, ja, aber ich habe sie nochmal verpackt, das, also ich habe noch Ersatz, wenn was wäre. So, dann habe ich das hier auch schon einmal aufgemacht, da kommt auch noch ein richtig cooles Video zu, was ich mir so überlegt habe, ähm, ja, ihr könnt jetzt einfach ja mal gucken, äh, gut, man sieht es, ich kann es ja euch sagen, das ist jetzt hier von Blitzwolf, BWFYE4, True Wireless Earbuds, äh, verlinke ich euch natürlich auch alles unten in der Videobeschreibung wieder. Ähm, das sind quasi so, ich habe da hier auch welche da, schon mal kann ich ja schon mal zeigen, hier hinten sind sie. Ähm, das hier sind bis jetzt meine Lieblingsdinger davon, hier die von Tronsmart. Ähm, das ist im Grunde genommen genau das gleiche hier drin, äh, da hat man hier so ein Knöpfchen, zack, dann geht das auf. Und dann habt ihr hier quasi solche, solche Kopfhörer, na, mach mal hier gerade rein kurz, so, die dann hier so einzeln drin sitzen. Ne? Ähm, und von denen, da gibt es ja ganz viele Hersteller, da gibt es äh, von Xiaomi gibt es da welche, wie gesagt hier von Tronsmart, von Blitzwolf, von THW, von, äh, ach hast du nicht gesehen, und Pipapo, von, ich glaube von Alpha Weiß habe ich da sogar auch noch irgendwo welche rumfliegen. Und ähm, da gibt es wirklich von den verschiedensten Marken gibt es die Dinger. Und natürlich der erste, der es auf den Markt gebracht hat, so in der in der Form, war natürlich Apple. Ja, da gab es diese Dinger, aber da war es halt nicht so direkt im Ohr, sondern da hingen die quasi wie so abgeschnittene Kopfhörer, sahen die aus. Und ähm, ich habe mir halt gedacht, von all denen, äh, die ich da so gesehen habe, die mich persönlich interessiert haben, habe ich mir die mal alle zukommen lassen und ich möchte demnächst ein riesengroßes Video machen, wo ich die alle miteinander vergleiche und dann für mich so äh, quasi eine Staffelung macht, die finde ich am besten, danach die, 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 die und äh, halt einfach so ein bisschen eine kleine Bewertung machen, welche meine Favoriten sind. Aktuell sind es hier tatsächlich die von Tronsmart, aber ich habe auch die anderen noch gar nicht getestet. Ich habe jetzt nur aktuell die von Tronsmart und die von Humix oder so, weiß nicht. Die habe ich aktuell getestet, aber wie gesagt, ihr werdet da noch ein Video sehen in Zukunft. Wird auch gar nicht mehr allzu lange dauern, bis das kommt. So, dann äh, machen wir jetzt mal ein Paketchen auf. Ich würde mal sagen, hier dieses eckige, 
Ist das in der Büroklammern drin? Was könnten da drin sein? Ist das was zu essen? Kommt auf jeden Fall, denke ich mal, aus China. Ist hier so ein, so ein... Ist auf jeden Fall von zollamtlicher Handlung befreit. Hä? Was ist denn da drin? Ah, geil! Okay, da habe ich richtig Bock drauf. Da habe ich richtig Bock drauf. Es ist leider ein bisschen zerknautscht, ihr seht. Das sollte aber dem Paket absolut scheißegal sein. Also klar, also ich meine, wenn jetzt einer, ein Sammler gerne diese Kartons noch sammelt, für den wäre es jetzt schade. Aber ich glaube, man kann schon sehen, oder? Ha? Seht ihr es? Das, meine lieben Freunde, ist der gute R2D2. Oha, da sind ja echt richtig viele Teile, aber richtig, das sind so... Ich sag jetzt extra nicht äh, das Wort, äh, sonst fühlen die sich wieder angepisst äh, und, und, und äh, ähm, sind dann wie der äh, Held der Steine, kriegt dann auch irgendwie Post. Äh, ihr seht hier Anleitung, Klemmbausteine, ja. Guck mal, da sind richtig viele Teile drin. Das ist voll cool gemacht, finde ich. Ähm, das gibt es nämlich auch bei Gebers, habe ich mir das bestellt und das ist nicht das Einzige, was ich mir bestellt habe. Ich habe mir bei Gebers da noch ein paar weitere bestellt. Ich habe jetzt hier einmal R2D zu, ich habe mir aber auch noch äh, Stormtrooper und äh, ich glaube, habe ich Yoda auch. Auf jeden Fall auch noch Master, äh, Master Vader, ja. Äh, Darth Vader und so. Äh, verschiedene, äh, aber manche davon habe ich so aus Lego, manche sind aber auch einfach nur irgendwelche Figuren. Also die sind schon so groß, größtenteils fertig. Aber, äh, weil ich habe mir gedacht, ich will hier hinter mir mal so ein bisschen umräumen, mal ein bisschen umstrukturieren von der Dekoration und so ein bisschen mehr in die Nerd-Richtung gehen, weil, hey, nichts anderes bin ich. Ich bin ein kleiner Nerd, ich mache hier auf YouTube meine Videos zu den Themen, die mich interessieren, broadcast yourself halt eben und, äh, ja, mache halt meine Unboxings, zeige hier und da mal ein Produkt in die Kamera und mache meine Reviews und mache auch meine Tutorials zu den Themen, die mich aktuell halt gerade interessieren. Wie zum Beispiel letztens, dass ich meinen Handy-Akku gewechselt habe. So, dann wollen wir mal gucken, was wir hier drin... Oh ne, komm, machen wir jetzt mal ein Paket, wo ich schon mal reingelinst habe zwischendurch. Das hier. Ähm oh, das ist nämlich auch was Geiles. Und zwar, ich kann es euch ja hier so einfach mal zeigen. Ich hole das mal raus. Da drin haben wir noch die Rechnung, die behalte ich, weil das kann ich steuerlich tatsächlich absetzen. Ähm... MRE, ja, das ist hier so ein MRE und ich war, war das von der, ich glaube, das war von der, äh, von der amerikanischen äh, United States of America, genau. Und das ist so eine Ein-Mann-Ration, das gibt es auch von der Bundeswehr, da heißt es aber, glaube ich, irgendwie PSA oder so. Ich weiß es nicht, also das auf jeden Fall, MRE ist die internationale Bezeichnung dafür, ich glaube, das steht für Male Ready to Eat, ja, also dass du es im Grunde genommen theoretisch auch alles theoretisch kalt essen kannst und generell, das ist eine Tagesration. Und äh, hier sind ein paar coole Sachen sogar mit dabei, das ist jetzt hier ähm, die, das gibt es irgendwie auch so Nummern, ich glaube, das ist hier genau 10, das ist das, äh, die Nummer 10 vom äh, äh, amerikanischen äh, MRE und äh, das ist jetzt hier... Chili and Macaroni, ja, das ist jetzt hier quasi drin, Chili and Macaroni und da sind ja noch so ein paar Hartkekse mit dabei und ich glaube Marmelade und irgendwie so ein, ähm, ja, verschiedenste Sachen, weil ich möchte demnächst, was heißt demnächst, jetzt irgendwann im Sommer, ob ich es jetzt wirklich durchziehe, weiß ich noch nicht, aber ich muss halt ein paar Kumpels dafür finden, die da Bock haben mitzumachen, ähm, und äh, ich habe auch schon den einen oder anderen Kumpel im Sinn, mit dem ich das zusammen machen könnte. Ob die dann auch in dem Video zu sehen werden, sei mal dahingestellt. Und zwar möchte ich etwas auf diesem Kanal machen, was mit dem, mit, mit, also das hat mit nichts zu tun, was man auf dem Kanal bisher gesehen hat. Es ist im Grunde genommen genau das krasse Gegenteil, aber ich habe richtig Bock, das zu machen, eben um halt auch zu zeigen, ich bin nicht nur dieser ekelhafte Computer-Nerd in Anführungszeichen, äh, der da irgendwelche Technikgedönse macht, sondern ich will euch auch mal zeigen, weil ich bin auch Angler, ja, äh, ich habe auch tatsächlich in meiner Jugend <lacht> äh, schon relativ, äh, bin ich oft rausgegangen, bin oft angeln gewesen, auch wirklich ein, teilweise in den Ferien eine ganze Woche am Teich verbracht oder an, am, an der Lahn verbracht, wo wir dann wirklich geangelt haben, gezeltet haben, auf äh, schönen Feldbett geschlafen, dann selber Feuer gemacht, selber gegessen und, und, und. Ähm, da habe ich auch sehr viel Spaß dran gehabt und ich, wie gesagt, ich würde mir gerne ein paar Kumpels nehmen und dann äh, holen wir uns wahrscheinlich noch ein paar Stück von den Dingern, aber ich wollte es erstmal so probieren, wie das denn so ist. Ähm, da habe ich auch schon von anderen mir ein paar Videos angeguckt. Ich finde das wirklich eine coole Sache. Muss man halt auskundschaften, in welchem Wald kann man sowas machen. Wirklich dann so querfeld ein Wandern gehen. Da werde ich auch die Drohne mitnehmen und ich habe hier auch extra so eine Powerbank mit Solar, dass ich dann ähm, mein Handy unterwegs auch laden kann, die Drohne unterwegs laden kann ähm, 
und halt eben auch die Kameraakkus unterwegs laden kann, weil mir ist es wichtig, ich würde das gerne halt auch auf Video festhalten, euch da so ein bisschen mitnehmen, wirklich so ein bisschen Lagerfeuer machen, ein bisschen, äh, äh, vielleicht ein bisschen angeln, dann hier so ein bisschen wirklich das Zeug hier essen und generell einfach so schöne Orte mal einfach ein bisschen erkundschaften, ein bisschen gucken, mal irgendwie in den Wald vor allem auch rein, wo wir uns so nicht unbedingt auskennen, wo man sich dann vielleicht am Handy mit GPS oder so ein bisschen oder vielleicht besorge ich mir noch so ein GPS-Gerät, wer weiß, oder einfach mit Kompass vielleicht sogar, äh, einfach mal so ein bisschen durch die Wildschaft, äh, Wildschaft durch die Wildnis und ähm, ja, einfach ein paar schöne, schöne Orte zeigen. Also wie gesagt, äh, äh, alle Abonnenten dieses Kanals, die wissen ja, hier kommt immer mal wieder auch mal was ganz anderes rein und äh, ihr erkennt ja immer am Videotitel, habt ihr Bock darauf, guckt ihr es euch an, habt ihr keinen Bock darauf, dann guckt ihr es euch halt eben nicht an. Aber das wird quasi auch wieder so eine Serie, also ähnlich hier wie dieses Tech Pack Opening oder wie mein Hot or Schrott, wo ich jetzt auch länger nichts mehr zu gemacht habe, kommt auch mal wieder irgendwann demnächst mal wieder eine Folge. Und ähm, ja, ich habe ja mehrere Formate, ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, Schimmer Media HD ist der Fernsehsender in Anführungszeichen und auf diesem Fernsehsender gibt es sozusagen mehrere Formate, die ihr euch angucken könnt oder halt eben auch nicht. Erkennt man ja dann am Titel, ob ihr Bock darauf habt oder nicht. So, und das ist so wie gesagt sowas etwas, was ich geplant habe zu machen, weil ich da Bock drauf habe. Wie gesagt, wer es cool findet, kann es ja auch gerne mal in die Kommentare äh, schreiben oder... Ähm, Ey, vielleicht kann man sowas ja auch irgendwann mal zusammen irgendwie mit den Zuschauern irgendwann mal machen. Also erstmal würde ich glaube ich so mit Freunden machen, weil dann fühle ich mich auch wohler und dann, ne, wenn ich dann so ein bisschen Routine drin habe, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man dann bei so einem Format auch irgendwann mal einen von euch mit dabei hat. Also, ne, so, nur, nur so als Idee mal laut ausgesprochen. So, gucken wir mal, was haben wir hier. Leader Logistics. Äh, das kommt aus, auch aus Shenzhen. Ja, mal gucken, was haben wir hier drin. Na, kommt schon. Die Uff. Ich muss immer aufpassen bei diesem Messer, weil das ist verdammt scharf. Also wirklich richtig, richtig, richtig scharf. Äh, übrigens hat da letztens einer gefragt, wo ich dieses äh, Unboxing-Messer her habe. Das ist tatsächlich auch von Gearbest. Schaut einfach. Äh, ich mache ich, ich mach euch mal so eine Playlist, die verlinke ich euch mal hier oben. Könnt ihr mal gucken. Mach, verlinke ich euch mal eine Playlist ähm, von diesen gesamten Tech Pack Openings. In einem davon seht ihr auch das hier. Frag mich nicht mehr in welchem. Äh, so, was haben wir hier drin? Oh, ich glaube, das ist äh, ein was von dem, wovon ich eben auch schon gesprochen habe. Jawoll, geil. Das hier ist der Stormtrooper. Ihr seht es hier hinten schon drauf. Der Stormtrooper, auch natürlich unten in der Videobeschreibung wieder verlinkt. Ähm, ich verlinke das euch immer zu Deal Heroes, weil dann seht ihr immer da den aktuell günstigsten Preis. Und, boah, das ist natürlich geil. Hier ist natürlich schön der Stormtrooper auch mit dabei. Da werde ich separate Videos dann auch nochmal zu machen, wie ich das alles aufbaue. Weil da habe ich auch richtig Bock drauf. Auch die Qualität mir dann mal so anzugucken und so. Das äh, freut mich. Also das sieht jetzt schon auch relativ interessant aus. Das ist auch so ein Bausatz von dem Stormtrooper. Kann man sich schön ins Regal stellen. Ist eine geile Sache. Ja, dazu halt hier. Der ist natürlich jetzt wesentlich kleiner dann. Aber das stört mich nicht. Hauptsache ich habe mal so, so, ein, so ein Star Wars Universum in einer dieser Kästchen da hinter mir. Finde ich eigentlich eine coole Sache. So, machen wir jetzt noch etwas auf, äh, was ich schon offen habe. Und zwar äh, das hier, man kann es an den Stickern schon sehen, Redline Filament. Ähm, ja, mein, mein Partner von Redline Filament, die haben mir hier mal wieder ein bisschen Filament zugeschickt. Denn ich habe demnächst, was heißt demnächst, das wird sich noch ein bisschen ziehen, weil vorher echt noch so viele andere Projekte dran sind. Ähm, an der Stelle, ich weiß jetzt nicht, ich ist noch ein Einkaufszettel, hoppala. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich seinen Namen sagen darf, deswegen sage ich ihn jetzt einfach nicht. Aber ich denke mal, du wirst das Video hier vielleicht sehen. Äh, lieber r <lacht> Und ähm, danke auf jeden Fall an der Stelle erstmal, dass du mir das zugeschickt hast. Das ist hier wieder ein Paket mit lauter Filamentproben von Redline Filament, weil ich, ich verwende, ihr kennt ja das Video vielleicht, wie ich meinen Filamenthalter gebaut habe, ich verwende ausschließlich Redline Filament Filament. Das klingt komisch, wenn man das so sagt, aber eigentlich ist es so richtig. Ähm, was heißt ausschließlich? Ich habe natürlich auch von anderen Marken noch Filament da. Das ist natürlich, wenn ich mal einen 3D-Drucker teste oder so, hast du mal ein bisschen Filament mit dabei. Oder äh, habe am Anfang auch von dem Anycubic Filament mir sehr viel selbst gekauft. Aber letzten Endes das meiste Filament, was ich habe, ist von Redline Filament. Und wie gesagt, ich fahre damit halt einfach am besten. Das ist mein, mein Favorit. Ich habe ja auch schon zum Beispiel auch so mal so Ebay Filamente und sowas getestet. Für, wirklich, bei mir, ich hatte damit Probleme. Ähm, aber da könnt ihr euch ja im Forum selber untereinander austauschen, was ihr am besten findet. Und ich habe hier, wie gesagt, vor, eine Webseite noch zu machen, weil ich habe jetzt einmal Deal Heroes, wo wirklich alle Produkte, äh, die ich auf meinem Kanal jemals irgendwie oder auch privat einfach cool finde, 
Äh, die sind alle drauf verlinkt in einem Preisvergleich, sodass ihr immer wirklich die Webseite findet, sei es jetzt Gearbest, Banggood, AliExpress, Ebay, Amazon, wo auch immer, dass ihr den aktuell günstigsten Preis dort findet. Und ähm, ja, wie gesagt, auch äh, wenn einer von euch noch einen günstigeren Preis findet, habt ihr Kontaktformular da, schreibt mir, schickt mir den Link zu, schreibt mir, hey, hier das und das Produkt habe ich da und da günstiger gefunden, äh, sagt ihr mir Bescheid, ich aktualisiere das Produkt dann und dann hat, hat jeder in der Community was davon. Das ist auf Deal Heroes der Fall. Dann habe ich na natürlich nochmal Smart Home Heroes gemacht, wo wirklich nur die Produkte drin sind, die auch wirklich was mit Smart Home zu tun haben und die ich auch hier auf dem Kanal im Rahmen von Smart Home vorgestellt habe, damit das da einfach ein bisschen getrennt voneinander ist und genau das gleiche habe ich auch vor für 3D-Druck zu machen. 3D-Druck-Heroes, die Webseite existiert auch schon, aber da ist aktuell nur ein Drucker drauf, aber ich habe vor, auch dort dann quasi diese Filamentproben einfach mal, das wird viel Zeit in Anspruch nehmen, aber ich möchte das gern machen, der Plan ist dann quasi auch die einzelnen Filamentfarben dort aufzulisten und dann will ich mir so eine kleine Fotobox bauen, wo ich dann immer dasselbe Modell ausdrucke mit diesem Filament und das dann auf so eine Präsentationsplatte sich dann sozusagen einmal so dreht dass man ausgedruckt das Filament auch nochmal sieht, weil es ist das eine, so hier sich diese Farbe anzugucken, aber es ist das andere nochmal, das ausgedruckt tatsächlich zu sehen, wie sieht denn das aus, wenn man damit irgendwas ausdruckt zum Beispiel. Ähm, weil das hat mir persönlich bei vielen Sachen immer gefehlt, wenn ich mir Filament ausgesucht habe von den Farben her, weil klar, du kannst dir das so ungefähr vorstellen, aber wirklich was Ausgedrucktes zu sehen ist nochmal was anderes und das habe ich quasi vor, dass man einmal, hier ist die Farbe von dem Filament, da ist direkt der Kauflink daneben und unten siehst du ein kleines Video, wo sich äh, halt immer wieder dasselbe Objekt, also dasselbe, das gleiche, also immer die gleiche Form ähm, und dann dreht sich das halt so, dass man eine bessere Vorstellung bekommt, wie wirkt denn diese Farbe. Ne? Das ist so mein, meine Idee, deswegen habe ich einmal das hier mir zuschicken lassen. So, ähm, genau, dann haben wir hier noch drei Pakete. Machen wir, komm, machen wir erst noch ein China-Paket auf. Oh. Huch, das wäre beinahe... Äh, oh, geil! Jawoll! Hier haben wir noch weitere von denen. Das ist auch immer dieselbe Marke. Gift Series heißt, heißen die hier tatsächlich. Das eine ist leider hier kruschelt. Hier haben wir dann noch äh, Pokémon. Und zwar ist das ein Turtok. Sieht man. Ja, das sind so Pokémon-Figürchen. Ähm, auch mit Klemmbausteinen natürlich. Auch da kann man hier wahrscheinlich innen drin... Na. So. Ah, hier, das ist richtig klein. Also das sind schon echt viele Bauteile tatsächlich. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Die sind halt kleiner, aber dafür sind es wirklich mehr. Finde ich cool gemacht. Also da freue ich mich schon echt, die zusammenzubauen. Das gibt dann auch so eine kleine Serie, wo ich dann äh, wirklich... Äh, ich mache da lauter kleine einzelne Videos draus tatsächlich. Ne? Dann hier haben wir nochmal das gleiche als Pikachu. Finde ich auch sehr cool. Ähm, also ihr seht, das gibt es hier sowohl Pokémon-Universum als auch Star Wars-Universum. Gibt verschiedene Figürchen von... Äh, hier Glurak nochmal. Ich habe mir halt wirklich hier meine Lieblings-Pokémon. Glurak... Ähm, dann äh, Turtok und Pikachu. Das sind einfach meine, meine persönlichen Lieblings-Pokémon. Und äh, ja, ne? die mag ich halt am liebsten. Aber ihr könnt, da gibt es auch noch mehrere von. Könnt ihr euch ja dann einfach angucken. Ich verlinke euch die unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr ja mal gucken. So, komm, machen wir jetzt Amazon als nächstes erstmal. Äh, da haben die jetzt neuerdings so Sticker von Amazon Prime Video drauf. Aber das ändert sich ja hier und da mal. Das ist ja... Amazon ist ja in einem Wandel. Da ist ja immer mal wieder was Neues am Stissel. So. Was, was da jetzt drin ist, weiß ich auch noch nicht. Ah! Ah! Mega nice. Das ist ein äh, Paketchen aus dem Hause Elego. Äh, die haben mir nämlich jetzt äh, ja, hier tatsächlich nochmal einen Resin zugeschickt. Äh, weil ihr habt ja das Video vielleicht gesehen von dem, ähm, dem 3D-Drucker äh, mit dem Resin, äh, was ich gemacht habe in der Schule. Sorry übrigens nochmal für die Audioprobleme da am Anfang. Die sind ja am Ende zum Glück weg, da habe ich die Audioaufnahme verkackt gehabt. Aber ja. äh, so, da habe ich hier nochmal das Resin in grün. Ja? Äh, das lasse ich aber hier tatsächlich nochmal so verpackt, bis ich es dann nutze. Ähm, weil ich hatte, äh, ich weiß nicht, ob das mit Elego nochmal klappt, äh, weil ich habe ja den einen 3D-Drucker, äh, den habe ich der Schule gespendet, der Adolf-Reichwern-Schule. Ähm, 
weil ich das eigentlich hier zu Hause nicht haben wollte. So, weil wegen Dampf, Dämpfe und hast nicht gesehen und Pipapo. Aber ich sage euch ganz ehrlich, als ich das da getestet habe, das war jetzt auch nicht so der krass belüftetste Raum überhaupt. Und ich habe mir das von Kommentaren her und was weiß ich mit diesem Resin 3D Drucker verfahren, so richtig ekelhaft schlimm beißender Geruch vorgestellt. Aber ich musste feststellen, ich weiß nicht, was diese amerikanischen YouTuber, wo ich diese Videos vorher gesehen hatte, ich weiß nicht, was die hatten. Ganz ehrlich, das hat nicht irgendwie mega krass gestunken. Und auch das Saubermachen hinten, hinterher, war vollkommen okay. Und wenn man sich die Druckqualität, ich habe hier hinten, das sieht man jetzt nicht, aber äh, guckt euch das Video einfach mal an von dem Elego Resin 3D Drucker. Findet ihr auf meinem Kanal einfach. Ähm, das ist krass. Ja, das ist wirklich krass, wie krass gut diese Qualität davon einfach ist. Und vor allem, du kannst so viel drucken, wie du möchtest, auf, auf einmal, also du kannst jetzt quasi, wenn du eine Figur drucken willst, kannst du die gleiche Figur fünfmal drucken. Die Druckzeit erhöht sich nicht, weil halt das immer belichtet wird. Bei einem normalen 3D-Drucker wird ja jedes Ding einzeln angefahren und einzeln quasi abgefahren, sodass es so ne, rausgepresst werden muss. Und hier ist es ja wirklich so, die, die Platte geht unten an diesen Bildschirm sozusagen dran, wird belichtet, fährt dann hoch auf die nächste Ebene, wird wieder belichtet, nächste Ebene belichtet, nächste Ebene belichtet und so weiter. Und der, in diesem Verfahren ist es absolut wurscht, ob der jetzt nur hier belichtet oder hier und hier gleichzeitig belichtet. Das ist dieselbe Druckzeit am Ende. Ne? Und du kannst dir vor allem auch mit diesem Resin eigene Farben zusammenmischen. Kannst, also wenn, ne, gibt ja Leute, die wollen das hinterher vielleicht dann nicht irgendwie lackieren oder so, wie ich zum Beispiel. Ähm, Mischst du dir einfach eine Farbe so zusammen und dann kannst du es in der Farbe direkt drucken. Also es, es, ich finde es relativ cool, dieses Druckverfahren, ehrlich gesagt. Und ähm, mal gucken, wie gesagt, entweder klappt es mit Elego, dass die mir nochmal so einen 3D-Drucker zuschicken. Wenn nicht, keine Ahnung, muss ich mal gucken von Anycubic oder von irgendeiner anderen Marke, äh, dass ich mir dann nochmal einen zuschicken lasse, weil ich persönlich hier zu Hause würde echt gerne äh, auch mit so einem Resin 3D-Drucker öfters mal hier und da arbeiten, weil du einfach präziser arbeiten kannst als mit so einem ähm, 3D-Drucker, wo du es halt eben ja, mit Filament halt machst. Ne? Ist eine coole Sache. So, und jetzt das letzte Package. Schauen wir mal, was wir hier drin haben. So. Ist das nochmal eingepackt? Guck mal, das ist nochmal eingepackt innen drin. Milk White. Ich, ich weiß noch nicht, was hier drin ist. Keine Ahnung. Es sind auf jeden Fall mehrere Pakete hier drin. Ich habe echt null Plan, was das sein könnte. Hier könnten wieder irgendwie diese Figuren drin sein vielleicht. Milk White. Das, Milk White ist doch eigentlich diese Sensorenfarbe von irgendeinem so Xiaomi-Sensor. Life Smart. What? Warte mal, ich mache die jetzt hier einfach mal alle auf äh, in, der, in, dem, in dem Gedanken, dass das alles zusammengehören könnte. Geht das auch so vielleicht auch? Ich habe keine Ahnung. Das, hier ist nochmal das gleiche drin. Ich habe eine Vermutung, was es sein könnte, aber das wäre dann echt schnell da gewesen. Hier ist auch nochmal das gleiche drin. Und hier sind auch nochmal solche Dinger drin. Life Smart. Okay. Ach, ja. Ja, geil, dass das echt, das ist, ging echt fix. Ich habe jetzt vor kurzem nämlich äh, mit, ähm, mit meiner äh, äh, zuständigen Gearbest-Beraterin geschrieben, Oh, geil, hier. Consumer Electronics Show Innovation Award. Das hat hier für 2019 den Innovation äh, Award tatsächlich äh, von der Consumer Electronics Show in Las Vegas. Die größte, äh, äh, ja, neueste Technologiemesse der Welt im Grunde genommen. Die CES. Äh, haben die hier tatsächlich so ein Award-Dings. Äh, ähm, das ist eine geile Sache. Das, ich kann es euch jetzt so nicht erklären. Das ist halt hier live smart. Das sind so Lampen äh, in verschiedenen ähm, Polygonen. Sagt das Polygone? Das sind auf jeden Fall so Sechsecke, glaube ich. Ich glaube, es sind Sechsecke. Ich weiß es nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, genau. Es sind so Sechsecke. Ähm, und das, du hast quasi ein Hauptteil. Das ist das hier wahrscheinlich. Und dann hast du hier verschiedene Teile. Und dann ist das so. Und dann kannst du das so, so zusammen machen. Also wie diese quasi, wie diese ähm, äh, Elif. Nee, wie heißen die denn? Wie diese Nanoleaf. So heißen sie. Nanoleaf. Ich kam doch nicht auf den Namen. Also wie diese Nanoleaf-Dreiecke 
die man so an die Wand machen kann. Da kommt auch noch ein Video zu. Muss nur gucken, wann das äh, bei mir ankommt. Das ist nämlich, das ist noch, noch nicht da. Ähm, aber so ähnlich wie das im Grunde genommen, nur als Stehversion. Also, dass du es so auf den Tisch machen kannst. Und das finde ich eigentlich relativ cool. Hierzu kommt, wie gesagt, auch noch ein Review. Könnt ihr euch darauf freuen, wenn es euch interessiert. Ähm, genau, ja. Äh, wenn, das, das Schöne ist ja, dadurch, dass ich unten im, in der Videobeschreibung zu Deal Heroes verlinkt habe, ihr seht jetzt natürlich aktuell, wenn ihr, wenn ihr heute das Video seht und heute das Video hochgeladen wurde, seht ihr dieses Video bei allen Produkten unten in der Videobeschreibung. Also wenn ihr quasi auf Deal Heroes geht, seht ihr oben einmal das Produkt, dann rechts seht ihr einen Preis, unten ist ein Preisvergleich und unten ist auch noch immer ein Video verlinkt. Am Anfang wird es dieses Video hier sein, aber später, wenn ich dann ein Review zum Beispiel hierzu gemacht habe, wird das Video unten ausgetauscht bei dem Produkt. Und das ist eben das Schöne, wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr jetzt unten in der Videobeschreibung auf Deal Heroes zu diesem Produkt draufklicken. Und wenn ihr quasi, wenn das Video schon länger online ist auf meinem Kanal, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ihr dann unten, wenn ihr auf Deal Heroes auf das Produkt draufklickt, schon direkt das passende Review dazu auch noch seht. Ist eine coole Sache, wie ich finde. Ja, dann haben wir auch schon mal soweit alles ausgepackt. Also wir haben jetzt hier ein paar Sachen mit dabei, die echt ziemlich cool sind. Wie zum Beispiel hier echt diesen Stormtrooper. Das, da freue ich mich echt mega drauf. Genauso wie hier zu diesen ganzen Lego-Figuren. Ähm, Habe ich echt Bock dann auch in den, in den kommenden Tagen da Videos zu, zu machen, wie ich die aufbaue. Ähm, das werden dann wahrscheinlich sogar Videos unter 10 Minuten sein. <lacht> ja, ich hoffe euch hat äh, das äh, Video gefallen, das Tech Pack Opening. Wenn ja, lasst mir wie gesagt immer gerne ein Däumchen nach oben da. Wie gesagt, schaut euch einmal die Playlist gerne zu meinem Tech Pack Opening an. Und äh, ja, Däumchen nach oben, kommentieren äh, und natürlich abonnieren und Glocke aktivieren. Kostet nichts auf YouTube, könnt ihr einfach unter dem Video direkt auf Abonnier abonnieren. Rechts daneben die Glocke einmal aktivieren, da zahlt ihr keinen Cent für, aber könnt mir echt mega Support dafür geben. Und ähm, ja, ich freue mich darauf und äh, ich würde sagen, haut da rein, bis zum nächsten Video.